ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஜி இந்த கிச்சன் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் பாப்கார்ன் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா நான் இனிமேல் சென்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் அந்த வீடியோஸ் பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி முக்கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்து அதில் இருக்க எலும்பெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் போன்லெஸ்ஸாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெறும் சத பகுதியாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்து மூன்று முறை கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை அரை கிலோ அளவுக்கு இருக்கும் இந்த சத பகுதி இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு வெழுது சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மிளகு பொடி சேர்த்துருக்கேன் மிளகு பொடி உங்கள் விருப்பம்தான் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம போட்டிருக்க மிளகாய்த்தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நான் மயோனைஸ் சாஸும் செய்ய போகிறேன் இதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஒயிட் மயோனைஸ் சாஸ் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் கரு வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் ஒயிட் கலரில் வராது கொஞ்சம் எல்லோயிஷாக தெரியும் அதுக்காக தான் நான் வெள்ளைக்கரு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு பல் பூண்டு தோல் உரிச்சிட்டு பொடியை நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மிளகு பொடி ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு போடுங்க ரொம்ப சால்ட்டு சேர்க்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம் இதை மட்டும் மிக்சியில் நல்லா இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் நுர மாதிரி இருக்கும் இது கூட நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்து அரைக்கும் பொழுது முட்டை வெள்ளைக்கரையில் இருக்க ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் சேரும் பொழுது தான் நல்லா அப்படியே நுரைய மாதிரி வரும் ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு எம்எல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும் இதை நான் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூனாக தான் சேர்க்க போகிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன்லேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுட்டு வந்துடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சேர்க்கும் பொழுது அது நல்ல ஒரு கெட்டியாக இருக்கும் கடையில் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க மயோனைஸ் காட்டிலும் இது ரொம்பவே சிறந்தது ஆனால் இதில் கொஞ்சம் ஆயில் அதிகமாக தான் சேர்க்குறோம் அதோட கடையில் விற்கிறதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்ம வீட்டில் செய்கிறது எவ்வளவோ பெட்டர் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்குது மறுபடியும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் மிக்சி நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கலாம் மொத்தமாகவும் நீங்கள் எண்ணெயை சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்தணும் உங்களுக்கு திக்னஸ் போதும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றுறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக லெமன் ஆட் பண்ணணும் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ பிளெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு திக்காக கிடைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் மிக்சியில் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ பிளெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லா திக்னஸ்ஸாக கிடைக்கும் இதில் கொஞ்சமாக புளிவு புளிப்பு சுவைக்காக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தால் போதும் உங்கள் விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதை ஒரு ஆர்டெட் கண்டெண்டில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒன் வீக் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் நம்ம கடையில் சாப்பிட்ற அதே மயோனைஸ் டேஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் இதுவும் பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது உங்களுக்கு இன்னும் கூட ஒயிட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பெப்பர் சேர்க்க வேண்டாம் வெறும் முட்டை எண்ணெய் உப்பு லெமன் ஜூஸ் இதை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கார்லிக் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா கார்லிக்கும் தேவைப்படாது சிக்கனில் இஞ்சி போண்டு வெழுது மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன் நம்ம மயோனை செய்துட்டு மஞ்சள் கருவு வேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அதை நான் முட்டையோடு சேர்த்துக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் முட்டை சேர்த்து இதை மஞ்சள் கருவு தான் சேர்க்கணுன்ட்டு இல்லைங்க ஒரு முழு முட்டையை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை கிலோ சிக்கன்றதுனால வெறும் மஞ்சள் கருவு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது பாதி முட்டை தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் முட்டை சேர்க்கறதுனால ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் கார்
மைதா மாவோ இல்லைன்னா கார்ன்ஃப்ளவரோ சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் எண்ணெய் இழுக்காது கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டதுக்கப்புறம் சிக்கன் நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சிக்கன் நல்லா எண்ணெய் இழுக்காமல் இருக்கும் நான் நூறு எம்எல் அளவுக்கு தான் எண்ணெயை ஊற்றியிருக்கேன் ரீஃபண்ட் ஆயில் ஏன்னா சிக்கன் பொறிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனால் எண்ணெய் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே நீங்கள் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த சிக்கன் முட்டை சேர்த்துருக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது போன்லெஸ் தான் வெறும் சத பகுதின்றதுனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் மசாலா பிரியாது நீங்கள் போட்ட உடனே எண்ணெயில் கலரி விட்டுறாதீங்க ஒரு த்ரீ செகண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா கலரி விடலாம் பாருங்கள் வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே நல்ல சிக்கன் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சிக்கனையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துண்டாக தனித்தனியாக பிரித்து போடுங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பரான மயோனைஸ் சாஸ் பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே செய்து கொடுங்க நான் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சமாக மிளகு தூள் தூவி சாப்பிடுவேன் இதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் செய்து வச்சிங்கன்னா அரை கிலோ இல்லை ஒரு கிலோ செய்து வச்சாலுமே சீக்கிரமாகவே தீர்ந்துடும் அதுவும் மயோனைஸ் கூட தொட்டு சாப்பிடும் பொழுது சீக்கிரமாகவே பிள்ளைங்க எல்லாருமே தீர்த்துருவாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நம்புகிறேன் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த